Good morning everyone. Today we can discuss an introduction to the capital asset pricing model, CAPM model. So, first of all we can see the meaning of CAPM model. So, this model is CAPM model in the model. It was actually developed by William Sharp in 1960s. Now, this model is practical implementation in the limited. It is a theoretical concept that is called the CAPM model. Now, what is CAPM model? This model is actually describing or it is explaining the relationship between the risk and the return expected. Now, the risk return trade off is called the CAPM model. Risk return trade off is called the CAPM model. An investor will definitely expect more return for every additional risk that he is taking. Nammal additional ayat edukunna riskne terce item additional return or investor expecti. So when risk increases, return also increases. Ada ani risk return trade off endu kondu deshi kena. Apol a risk return trade off ini tenye ana CAPM model le evade explain ji kena. Because it describes the relationship between the risk and the return expected. Apol nammal a etra tolom risk edukun endu. A risk atre endangil. Adine anu bawa dama ayat, alanggil ar riskine compensate ian matram. Etra tolom return nama ku windi berum. Ennu lolo beru idea, nama lka terenda oru model ana CAPM model. So, if we know the particular risk associated with an investment, then what should be the required rate of return an investor needs to compensate the risk taken by him? Apol, nama kita yatra tolong return a, orang investment ni ni ni, nama kita beranam, a required rate of return yatra tolong beranam. Ennu lada, nama kita kandu bidicu terenda, orang model ana CAPM model. So, nama kita yatra tolong risk dekan endanggil, yatra tolong return ini ke expecte cianam, jan expecte cianam. Ennu lada orang idea nama kita terenda model ana CAPM model. Apol, riskum Nampal atur tolong return, nampak kita nama yang nolol idea aik ayal, and with that, with the help of these two things, nampak listi ye perteri kena share agal dek a pricing yang nolol dah, almost fair value dah ano yang nolol assessmentum, iye rum model terim. Apol, pradana ma item CAPM model is a model that describes the relationship between the risk and return expected, and it is also used in pricing of risky securities. Apol Orang budi sama pi itu beraya orang angel seradi kian da garing la teri ulu. Nampala risk edukan orang angel. Aa risk ni anu bawa da mai tu ulla. Etra tu ulam return mana mana. Nampak ke ur ID dera nama model ana CAPM model. Aa returnum risk ni deh basis sila. Already ur price of the share overvalued ano undervalued ano. Ato fairly valued ano. Enno lori picture nampak ke CAPM model teri. Aa ur perdana ana mai tu. There are mainly three propositions for this particular CAPM model அதில் பரை என்ன திரக்கு அரியங்களை உள்ளு investors in shares require a return in excess of the risk free rate to compensate for the systematic risk அப்பு அதில் பரை என்ன திரை உள்ளு எப்புழும் ஒரு investor shareல investee இதிரிக்கின் ஒரு investor they require a return in excess of the risk free rate அப்பு risk free rate of return அந்து வருந்தான risk free rate of return அந்து வருந்து என்றுந்தங்கள் Actually, we have to risk that an investor has to risk that we have to return that return is a rate of risk free return. Normally, when we speak, there is no investment opportunity that is completely eliminating any kind of risk. Risk is not the right to investment opportunities. Why? We have to theoretically say that some bonds like government bond gak lama kapan tuan gak lirik risk tiada illa, alanggil nillan tu ane paraya. Apal, nama l anggani oru return, oru oru government bond l ane investi ini anggil. Actually, a government bond oru riskum nama l kedekah ane oru return dari nanda awallo. A return itu paraya nanda ana risk free rate of return ane nanda aku paraya. Karena we are not at all taking any risk. Orang risk itu dikata, ane beri particular rate of return, nama kita kita ni orang gel, ada ane risk free rate of return, anu barai ni. Apal investors anggane, orang return, orang risk itu illa, tadil, matra mai rikilillo, investi ya. They may be investing in many shares, 
ഓർ മെനി മെനി സ്റ്റോക്സ് അതിലൊക്കെ റിസ്ക്കുകളും ഉണ്ടാവും ധാരാളം അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റിക്വയർ എ റിട്ടേൺ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദി റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു റിസ്ക്കും എടുക്കാതെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ റേറ്റാണ് ഈ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും അതിനെ എക്സസ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു റിട്ടേൺ അവർക്ക് കിട്ടണം ഇഫ് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ദി സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് so if they are taking the systematic risk in order to compensate this systematic risk they should require a return in excess of this risk free rate ennaladana aadithe oru proposition parayunnathu randamathu endana parayunnathu the investors should not require an additional or premium for unsystematic risk ee unsystematic risk ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇല്ല ലൈക്ക് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട് അങ്ങനെ കരുതുക അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു റേറ്റ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ആണ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ എന്താ പറയുന്നത് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സസ് റിട്ടേണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈ ബിക്കോസ് ആ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ക്യാൻ ബി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ബൈ ഹോൾഡിംഗ് എ വൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ഇൻസിസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഈ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ റിട്ടേണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് സോ വി ഡോൺ നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ ഓർ വി ഡോൺ നീഡ് ടു ടേക്ക് ദിസ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ സി എ പി എം മോഡൽ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റിൽ റിട്ടേൺ വേണ്ടത് if because systematic risk varies between companies uh, and the investors will require higher return from shares in those companies where systematic risk is greater appol ningalde investment il systematic risk undengil aa risk koodunna anusarichu systematic risk koodunna anusarichu ningalku kittanda returnum koodanam appol risk free rate of return ningal oru oru risk um edukkunnillengil ningalku oru particular rate il 6% risk free rate of return undennu karuthuga ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിട്ടേണിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആറ് ശതമാനം റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടും റിട്ടേൺ വേണം ബിക്കോസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദി എക്സ്ട്രാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് യു ഹാവ് ടേക്കൺ യു നീഡ് മോർ റിട്ടേൺ ഇതാണ് സി എ പി എം മോഡലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നൗ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് ഫോർമുല this r i is equal to r f plus beta i into r m minus r f ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം r i എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് required rate of return of the investment എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പർപ്പോസിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് റിസ്ക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇതിന് ഇത്രയും റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം റിക്വയേർഡ് റിട്ടേൺ എനിക്ക് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണിത് so an investment opportunity is in front of us apo adinde risk ok ithra unde ennalladu namakku manasilayi appo aa njan edukkan poguna ee risk ne compensate cheyan enikku etratholam return venam ennulla required rate of return kandupidikkanulla formula aanu ee capm idu tharunathu so ri ennu parayunna nammal kandupidikkunathu the required rate of return of the investment ഞാൻ എടുക്കുന്ന റിസ്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എത്രത്തോളം റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വേണം ഈ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ആർ എഫ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഒരു റിസ്ക്കും എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേറ്റിൽ തരുന്നുണ്ടാവും ഒരു റിസ്ക്കും എടുക്കാതെ തന്നെ
അപ്പോൾ ആ ടു പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് നമുക്ക് ബോണ്ട് ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വേണേ പറയാം ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ബീറ്റ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ട റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് മാത്രം പോരാ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു റിസ്ക് പ്രീമിയവും കൂടി വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ ഈ ആർ എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് ഈസ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് പ്രീമിയം പ്രീമിയം ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ല എന്ന് കരുതുക ഫോർമുലയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ബീറ്റ ഇല്ല എന്ന് കരുതുക ബീറ്റ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഇല്ല റിസ്ക് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ ബീറ്റ ഇല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഇല്ല ബീറ്റ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ ബോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് എത്രയാണോ അത് തന്നെ മതി നിങ്ങൾക്ക് റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് വരും അതേസമയം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു റിസ്ക് പ്രീമിയം കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോർഷനെ നമുക്ക് റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയാം ഈ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ തരുന്നത് ബിക്കോസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എൻ അഡീഷണൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഓഫ് ബീറ്റ സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദിസ് അഡീഷണൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് യു ഹാവ് ടേക്കൺ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് മോർ റിട്ടേൺ അതാണ് ഈ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ അപ്പോൾ ഈ റിസ്ക് പ്രീമിയവും ഈ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും കൂടി കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിക്വയർ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് റിട്ടേൺ ആണ് അത് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ മൈനസ് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ മൈനസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് പ്രീമിയം മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് പ്രീമിയവും ബീറ്റയും കൂടി ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് പ്രീമിയം ടോട്ടൽ കിട്ടും so risk premium plus risk free rate of return you will get the actual return or the uh, i mean the required rate of return idana capm inde formula some general idea behind this theory the investors need to compensate it in two ways the time value of money and the risk appo njan nerathe soojipichu or government bond il ningal invest cheyanengil adile risk ennu parayna factor illa appo avada beta illa അപ്പോൾ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ധാരാളം മതി റിസ്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം റേറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് ധാരാളം മതി നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു റിട്ടേൺ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മളെ ആ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഇൻ ടു വേസ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിക്ക് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണം റിസ്കിന് നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണം അതേസമയം നമ്മൾ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിസ്കിനെ നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയിൽ മാത്രം നമ്മളെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഇൻ ദ ഫോർമുല ആൻഡ് ഇറ്റ്
ഇത് അഡീഷണൽ റിസ്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ് രണ്ട് പാർട്ടി ഫോർമുലയുടെ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണീനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ആണ് ബീട്ട ഇൻഡു ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് നമ്മൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിസ്ക് ആണ് ഇത് റിട്ടേൺ ആണ് ഇത് സോ ദ അതർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫോമുല റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റിസ്ക് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ നീഡ്സ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ റിസ്ക് അതാണ് ബീറ്റ പറഞ്ഞത് സോ ദിസ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് എ റിസ്ക് മെഷർ ബീറ്റ ആ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി അസ് ഇറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് കമ്പയേഴ്സ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് പ്രീമിയം നമ്മൾ ബീറ്റ എന്താണെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനിയുള്ളതാണ് പ്രധാനം നമ്മൾ ഒരു റിക്വയർഡ് ഇത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇത്രത്തോളം റിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ റിസ്കിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആറായി വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് പത്താണെന്ന് കരുതുക എനിക്ക് ഞാൻ എടുത്ത റിസ്കിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണേ എനിക്ക് പത്ത് ശതമാനം കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻഫ്ലോസ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എനിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള റിട്ടേൺ റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ എടുത്ത റിസ്കിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ വേണം സോ ദിസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡസ് നോട്ട് മീറ്റ് ഓർ ബീറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ ദൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അണ്ടർടേക്കൺ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എടുത്ത ഈ റിസ്കിന് എനിക്ക് ഇത്രയധികം റിട്ടേൺ വേണം ഇത്രയും കിട്ടണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് കിട്ടണം ഞാൻ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഒക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ടാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഓക്കെ എനിക്ക് പത്ത് കിട്ടണം റിക്വയർഡ് ആണ് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ആസ് എ ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് പത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ എൻ്റെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് പത്താണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ്റെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് പത്താണ് എനിക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ എട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് റിക്വയർഡ് റേറ്റ് തന്നെ പത്താണ് എട്ടാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് മുന്നോട്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ടേക്ക് ടേക്കൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഡസ് നോട്ട് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിക്വയർഡ് റേറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാവുകയോ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഒരിക്കലും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സി എ പി എം മോഡൽ നമ്മളോട് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഇതൊന്നുമില്ല സി എ പി എം മോഡൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ദോസ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ഈസ് എ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഓൺ ദ ചാർട്ട് ദാറ്റ് സെർവ്സ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഓർ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് വേരിയസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്ലോട്ടഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ദി എൻ്റെയർ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സിലും അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ റിസ്ക്കാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കാണ്
underpriced and any point which is marked below this SML is overpriced in the number upon the CAPM model the admin so you can add no risk and return and conduct in the open the net or share undervalued and overvalued and on a killer impression and I'm a third one the burn up either in English with the care for the item you do security market line it will answer the year is on the expected return on the required return on the number CAPM model which it a number required returns are going to be checked that means any case 17 percentage in kilom return by anam 17 percentage in kilom return on the green again another can put to give you loo okay or return the required rate of return or your investment the required rate is 17 on the area about a train in the island kick it on other other my band the pattern I'm not to pull up all pattern I didn't expect a return 17 point for good the look on it and then give in this I'm working normally any case 17 money or share in the auction it is expected return 17 point for EA in the Varna share that in the dangle normally EA in the Varna share in the demand could demand could um ball EA in the Varna share in the price could um price could um upon the market for answer the Kim normally price could eat a other day after level lake ethan wendy sir mickey men when i paraya apple normally people a in the one share and they are the price level la la other price level cool um and are the level lake at the answer mickey but i'm going to buy them with them and i will a in the one another undervalued on a any material case of a bead a case of a any care required rate of return 15 on okay 15 on and there is a E15 in the other under required rate of return expected return on the bar in the 15 the neck on a key on okay 15 the neck on a key on a ball our share in a extra demand to wear in the la extra demand the forum where in the la a ball are well I'm gonna then in the look of all the fairly valued on the bar in at the seed against an okay 12.8 on actual return in kick it and saw the like it band other Actually, expected return on again and on a 12.8 and a 13.8 where I get on side of the end so normally after a thriller share will the demand to cool them demand to cool them for the price and cool them up all see in the very end of the other are the price like at the end of this are making up all it for the level of the other are the price Allah in the one I buy on price of the level of food on look up all it for the level of the corona and I got another other one that undervalued I deed a case in oka d in the one share and develop okay eat an actual return a little kit and saw the other share kit a kit and bow another i'm like expected return and open bow it to the name and a gun and a pull out of the demand to cool no a little price to go to the last same other level than a fairly valued on the number of a last case on the key in the one another required rate i'm a kid i'm a random on a band of random killing kitty and then they'll call Namun, mungkin by expected return, nalar tu 1.7 ay kahani kini nolu. Apa actually, ya, uru particular share inde demand abad ada kurayan sahdi inde demand korayim bol price sum actually kurayim. Apol price koranya, ada inde seri ay price lek ketan sahdi inde i i. Apam nelayan bela price koranya seri ay lele ketan sahdi inde apam price pol actually i le over price dana. Angin ado over value dai. Okay. Apabila, nama lalu sendiri kita ada sengaja kalau teri ulu. Apabila required rate ni kalung kurang dalam anak anggil, ada undervalued ana. Required rate ni kalung korang anak anggil ada overvalued ana. Anak ni pernah suji pilih lagi nada. Ini required rate ni kalung kurang dalam anak anggil, ada undervalued ana. Required rate ni kalung korang anak anggil, ada overvalued ana, overpriced ana. Ini required rate ni kalung kurang dalam orang ini point itu muka. Apabila, nama kita actually itu madi. Ini adalah band dari required rate. Adanya kadang kadang kurang dalam nama kita. Tapi ini satu level of risk itu kumpul. Nama kita ini satu return madi. Paksa ini satu return itu tadi. Enam parameter dan gila. The ER is too high for a given level of risk. Apol ini adalah demand itu kurang. Aduh, orang dengan price will increase. Okay, so the security is actually now it is under price. Dan tu mana peraya. Ini satu case yang anda nak lihat. Ini ada. Ninggalade, ini level of risk itu kumpul actually, ninggal ke itraem return kita anda dana. Paksa itraem kita ulu enanu parayi nada. Apa lah dina arta anda jujur si entar nanggil, ninggalade, 
ഈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് ടു ലോ ഫോർ എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും പ്രൈസും കുറയും അങ്ങനെ അത് പ്രൈസ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ ആൻഡ് സി എ പി എം ആൻഡ് ദ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സി എ പി എം ആൻഡ് സി എ പി എം ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസ്ക് ആൻഡ് ദ റിട്ടേൺ ആൻഡ് എസ് എം എൽ വിൽ ഗീവ്സ് യു എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് വെദർ എ ഷെയർ ഈസ് അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ഓർ ഫെയർലി വാല്യൂ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്